پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف مضمتی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی قرارداد میں امت مسلمہ کے جذبات کو مجروح کرنے اور ٹھیس پہنچانے پر غم و غصے کا اظہار کیا گیا ہے عالمی برادری بین المذاہب ہم آہنگی اور اسلام و پوبیا کے حوالے سے خصوصی اقدامات کرے تفصیل رزبان عارف سے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس سپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کی صدارت میں ہوا ایوان نے سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی سے متعلق مضمتی قرارداد متفقہ طور پر منظور کی قرارداد پارلیمانی امور کے وزیر مرتضی جاوید عباسی نے پیش کی قرارداد میں کہا گیا ہے کہ یہ ایوان سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی شدید الفاظ میں مضمت کرتا ہے سویڈن کی حکومت مضمت کے ساتھ ساتھ مجرموں کو کیفرے کردار تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کرے Incidents of Islamophobia be dealt with the same seriousness as hate against other religions. Relevant international organizations and states must legislate to criminalize this desecration of holy symbols of the religions, including holy books, personalities, places of worship and followers. This house urged that appropriate steps be taken by the Swedish authorities against the perpetrators including but not limited to legal action. وفاقی وزیر احسن اقبال نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ تمام تہذیبوں کو ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے۔ آئے دن مغرب میں اسلام اور قران پاک کی توہین کی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا میں وہی قوم بالا دست ہوتی ہے جس کے پاس علم اور فکر کی قیادت ہو۔ ہم سب ایک دوسرے کے ایمان کا ایک دوسرے کے مذاہب کا اور ایک دوسرے سے اختلاف کا احترام کریں اگر دنیا میں برداشت نہیں ہوگی ایک دوسرے کا احترام نہیں ہوگا تو پھر جو کلیش آف سیولائزیشن کا فلسفہ ہے اس کے لیے کسی ایٹم بم کی ضرورت نہیں ہے وفاقی وزیر مولانا اسد محمود نے کہا کہ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی مذمت کرتے ہیں ناموس رسالت اور مذہبی انتہا پسندی کے معاملات کو اقوام متحدہ میں اٹھایا جائے قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف راجہ ریاض نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ سویڈن کی حکومت پوری امت مسلمہ سے معافی مانگے قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر ہم مذہب اور اپنے تحفظ کو یقینی بنا سکتے ہیں سینٹ میں قائد حزب اختلاف ڈاکٹر شہزاد وسیم نے کہا کہ سویڈن میں ہونے والے واقعے سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو تکلیف پہنچی ہے ایسے اقدام دنیا میں نفرت پھیلانے کا بن رہے ہیں سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ اسلام امن اور محبت کا دین ہے ہمیں عدم برداشت اور نفرت کے خلاف کھڑا ہونے کی ضرورت ہے ارکان نے کہا کہ ناموس رسالت اور قرآن پاک کی بے حرمتی نہ قابل برداشت ہیں ہمیں پوری دنیا کو یہ پیغام دینا ہوگا کہ ایسے واقعات سے پوری دنیا کے مسلمانوں کی روح زخمی ہوتی ہے مجلس شورا پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس پچیس جولائی شام پانچ بجے تک ملتوی کر دیا گیا رضوان عارف پاکستان ٹیلی ویژن نیوز اسلام آباد